ప్రైజ్ లాడ్ ప్రభు యేసుక్రీస్తు నాములు మరొకసారి నమ్మదిగిన స్వరం అనే కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నాం మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రత్యేకంగా ఈ వారము రోదన వారంగా మరి యోవేల గ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకొని ప్రార్థన జరుగుతూ ఉంది ఈ దినం నుంచి ప్రారంభించి ఉన్నాం దేవుని అత్యంతమైన కృపను బట్టి అనేక మంది ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొంటున్నందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను చాలామంది మరి ప్రార్థనకి రెస్పాండ్ అయ్యారు దగ్గర దగ్గరికి ఒక ఇరవై ఐదు దేశాల నుండి ఈ యొక్క ప్రార్థన కార్యక్రమాన్ని మరి దేవుని కృపను బట్టి జరిగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాం ఈరోజు కొద్ది నిమిషాలు దేవుని మాటలు మనం విందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని బిగిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా ప్రలకు తండ్రి మరొకసారి నీ వాక్యం ముందు నాయన మేము రావటానికి ఇచ్చిన కృపకి వందనాలు నీ వాక్యం తప్పించి ఆధారం ఏది కూడా మాకు లేదు తండ్రి నీ వాక్యములు నేటి పరిస్థితి రాబోయేది అన్నిటికీ నాయన జరిగిపోయిన దానికి జవాబు ఇచ్చేది నీ వాక్యం తండ్రి అట్టి వాక్యంతో మరొకసారి మాతో మీరు మాట్లాడి నీ దీన సేవకుడిని మీరు వాడుకోండి ఏసుక్రీస్తు నాములు అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె ఈరోజు ప్రత్యేకంగా కొన్ని మాటలు మరొకసారి మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను కొద్ది దినమల క్రితం ఒక ఆత్మీయ బిడ్డ ఒక మరి ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుంది తను ఫోన్ చేసి ఒక ప్రేయర్ కోసం అడిగింది అడుగుతూ తను కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుతూ మరి దేవుని వాక్యం ద్వారా మేము బలపరచబడుతున్నాం అన్న అని మాట్లాడినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం ఇస్తుంది ఆ బిడ్డ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు గురించి నా మనసులోకి రావటం వాటి గురించి నేను ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటాం దానిని బట్టి దేవుడు అనుగ్రహించిన కొన్ని వాక్యాలు మీ ముందు నేను పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను నమ్ముతున్నా నిశ్చయముగా దావి చెప్పినట్టు నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించును నా బాధల్లో అది నాకు నెమ్మదినిచ్చును అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడినట్లుగా నిశ్చయముగా ఈ వాక్యము మిమ్మల్ని ఆదరించును కాక ప్రాముఖ్యంగా కీర్తనల గ్రంథంలో నుంచి ఒక మాట చదువుకుందాం కీర్తనల గ్రంథం ముప్పై ఒక కీర్తన పదకొండు పన్నెండు వచనాలని ఆధారం చేసుకుని చదువుకుందాం నా ప్రాణము మౌనముగా నుండక నిన్ను కీర్తించినట్లు నా అంగలార్పును నీవు నాట్యముగా మార్చి ఉన్నావు నీవు నా గోని పట్టి విడిపించి సంతోష వస్త్రము నన్ను ధరింపజేసి ఉన్నావు యహోవా నా దేవ నిత్యము నేను నిన్ను స్థుతించేదను నా అంగలార్పును నీవు నాట్యముగా మార్చి ఉన్నావు అంటే నా రోధనను నీవు నాట్యముగా మార్చమని నాకు దేవుడిచ్చిన మాట రోధన నువ్వు దేవుడు స్థుతించేదిగా దేవుడు పరిస్థితిని స్థుతించే పరిస్థితిగా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు సో అందుకు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రత్యేకంగా ఈరోజు చాలామంది అంటే ఒకే రకమైన పరిస్థితిని అనేక రకాలుగా అనుభవిస్తున్నారు అంటే మనం ఈ ఐసోలేషన్ అంటే ఒంటరితనం గృహాల్లో ఉండిపోయిన పరిస్థితిని అది ఎక్కువగా మానసికంగా అనేక మందిని బాధపరుస్తూ ఉంది కొంతమంది ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఉండటం వల్ల ఐసోలేషన్లో ఉన్నవారు ఉన్నారు కొంతమంది అనుమానంగా తీసుకెళ్ళి పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది రాష్ట్రాలు దాటినప్పుడు వాళ్ళని హోమ్ క్వారంటైన్లో పెడుతున్నారు సో అందరూ ఏదో ఒక రకంగా ఉన్నారు మరి కొంతమంది బిడ్డలు మన బిడ్డలు దూర దేశాల్లో వెళ్ళి అక్కడ బయటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి సమస్తం లాక్డౌన్ అయిపోయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఐసోలేషన్ అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో అందరికీ సరిపోయి దీవెని వాక్యాన్ని మనం ఈరోజు ధ్యానించబోతున్నాం సో ఇప్పుడు ఒక రకమైన మానసికమైన రోధన మన అందరి హృదయాల్లో ఉంటా ఉంది అయితే దేవుడు ఆ రోధనంతో కూడా మార్చిన కాక నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు నాతో చదువుకున్న ఫ్రెండ్ యుఎస్లో ఉంటాడు ఆయన డాక్టర్గా అంటే హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నాడు రెస్పిరేటరీ దాంట్లో సో నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు వారి ఇంట్లో ఉన్నాను సో అక్కడ ఆ బ్రదర్ పెట్టిన పో పోస్టర్ ఏంటంటే అంటే ఫోటో తను జాయిన్ చేసుకుని ఇంటికి వస్తే పరిస్థితి ఎలా ఉందని అంటే ఇంట్లో వాళ్ళని కలుసుకుంటానికి లేదు తాను సపరేట్గా ఒక రూమ్లో ఉండాలన్నమాట కొన్ని రోజుల వరకు 
సో అలాంటి పరిస్థితులు సో అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ పరిస్థితులన్నీ ఉండి కూడా చేస్తున్న ఉద్యోగాన్ని బట్టి ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి వాళ్ళకి ఎదురవుతున్న ఒక రకమైన ఐసోలేషన్ అనమాట సో ఈ మానసిక రోదన అనేది అనేక రకములుగా ఒక్కొక్క వ్యక్తి కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం భోజనం చేస్తున్నాం అన్ని సౌకర్యాలు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ వాట్ అబౌట్ టుమారో రేపు ఏమవుతుంది నా ఉద్యోగం అసలు ఉంటుందా పోద్దా మా నా పరిస్థితి ఏంటి నా వ్యాపారం సాగుద్దా లేదా కంప్లీట్గా పడిపోద్దా అనే సో ఇలాంటి రకములైన చాలా కన్ఫ్యూషన్స్ అనమాట సో ఏది ఏమైనా సరే దేవుని వాక్యం మనకు అన్ని విషయాల్లో హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది అందుకని దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదవాలి అన్నీ లాక్డౌన్ అవ్వచ్చు అయిపోవచ్చేమో కానీ దేవుని వాక్యం అనే దానికి లాక్డౌన్ లేదు అందుకని అది ఎక్కడున్నా కూడా ఆ వాక్యం అంటే అది ఎందు వాక్యం ఉండేను వాక్యం దేవుడు దేవుని వద్ద నుండి ఆ వాక్యమే దేవుడు సో ఆ వాక్యము మనం చదువుతున్న ద్వారా అనుభవించవచ్చు దేవుని వాక్యం అనేది దేవుడు మనతో స్వయంగా మాట్లాడుతూ అనుభవించవచ్చు అనేక రకాలుగా మనం అనుభవించు సో అంటే ఆ వాక్యం అన్ని పరిస్థితుల్లో మనకి పనిచేసేది అనమాట సో ఇక్కడ ముప్పై అవ కీర్తన అంటే కీర్తనలు మనం చదువుతున్నప్పుడు అనేక రకాలైన కీర్తనలు ఉంటాయి రోదన కీర్తనలు కూడా ఉంటాయి అంటే వ్యక్తిగతంగా రోధించినప్పుడు రాయబడిన కీర్తనలు కొన్ని ఉన్నాయి దగ్గర దగ్గర పదిహేను ఎంతో ఉన్నాయి తర్వాత ఒక ముప్పై కీర్తనల వరకు సమూహముగా సమూహముగా ఏడ్చిన కీర్తనలు ఏమో ఒక పదిహేను ఉన్నాయి వ్యక్తిగతంగా ఏడ్చిన కీర్తనలు ఏమో ఒక ముప్పై కీర్తనలు ఉన్నాయి అనమాట సో మనం ఈ కీర్తనలు అన్నింటిలో చూస్తే కనుక ఆ రోధించినప్పుడు దేవుడు వారి రోదలను స్థుతులు స్తోత్రములుగా అంటే ఆ పరిస్థితిని కంప్లీట్గా దేవుడు మార్చాడు అంటే నాట్యముగా దేవుడు మార్చాడు అంట సో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మగలిగింది ఏంటంటే దేవుడు ఈ వారం రోధించుకున్నాడు రోదన చెప్పే కదా ఒక పెనిమిటిని కోల్పోయిన తాను ఎలాగా రోధిస్తుందో అలా రోధించుకున్నాడు అంటే ఈ వారం మనం రోధిస్తే ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేది ఏంటనంటే దేవుడు ఒక సంతోషకరమైన అనుభవాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు అనేది ఖచ్చితంగా మనం నమ్మాలి అయితే దేవుని వాక్యంలోకి వెళితే ఒక వ్యక్తి చాలా భయంకరమైన ఐసోలేషన్ అనుభవించాడు అంటే ఈ ఐసోలేషన్ అంటే మానసిక పరిస్థితిని అనుభవించాడు ఆయన పరిస్థితుల్లో నుండి ఇంచుమించు మనం అనుభవించే అన్ని పరిస్థితులు కూడా దాంట్లో కవర్ అయిపోతూ ఉంటాయి అయితే ఆ అంత అనుభవించిన వ్యక్తి కూడా తన రోదనను నాట్యంగా మార్చుకోగలిగాడు ఎలా మార్చుకోగలిగాడు అనేది మన వాక్య ధ్యానం సో మన ప్రార్థన ఏంటి అని అంటే నా ప్రార్థన ప్రవక్త అయిన ఎలీష కూడా తన యొక్క పక్కన పనివాడితో చెప్తాడు కదా సర్వెంట్తో అతడు తన మనోనేత్రం అంటే ఫిజికల్ ఐస్తో చూస్తున్నప్పుడు ఏమంటాడు అంటే అమ్మో ఈ సైన్యం చాలా గొప్పది మనం ఏం చేయలేం దీన్ని అని అంటాడు వెంటనే రెండవ రాజులు ఆరో వచ్చాం పదిహేడవ వచ్చినలో ఆ ప్రవక్త ప్రార్థన చేశాడు ప్రభా నా ఈ యొక్క సేవకుడి యొక్క కళ్ళు తెరువు నాయన అని ప్రార్థన చేశాడు అతడు కళ్ళు దేవుడు అతని కళ్ళు తెరిచినప్పుడు దేవుడు చూపించిన దర్శ దర్శనం ఏంటి అని అంటే వారి కంటే గొప్ప దైవ దేవుని యొక్క సైన్యం అనేది కనబడతా ఉంది ఈ రోజున ఫిజికల్ ఆయుష్తో మనకు కనపడే ప్రతి పరిస్థితి ఎంత గొప్పగా కనపడినా సరే దానికి మించి మనం మన స్పిరిచువల్ ఆయుష్ తెరవగలిగినప్పుడు దేవుని యొక్క దానికి మించిన దేవుని యొక్క దయ కనికరము సొల్యూషన్ అనేది చూడడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఒకసారి యోబు గ్రంథంలోనికి వెళదాం యోబు మనందరికి తెలిసిన వ్యక్తి చాలా నీతిమంతుడు గృహంలో ప్రార్థన ఉండేది అన్ని పరిస్థితులు మనకు తెలుసు ఆశీర్వదించబడిన వాడు అనేక రకములైన మానసిక సంక్షోభానికి గురైన వ్యక్తిగా మనకి కనబడతా ఉంటాడు ఆయన కొన్ని పరిస్థితులు మనం చదువుతున్నప్పుడు ఇంచుమించు మనం కూడా ఎక్కడో అనుభవిస్తున్న ఆ మానసిక రోదన అనేది కనబడుద్ది అయితే అంత అనుభవించిన కూడా ఆ యోగు అనే వ్యక్తి ఒక సొల్యూషన్ అనేది చూపించాడు ఆ సొల్యూషన్ ఏంటనేది మనం కూడా చూసుకుంటే ఈ రోజున మన పరిస్థితుల నుంచి కూడా విడుదల పొందుకోగలుగుతాం యోగు గ్రంథం నుంచి చదువుకుందాం యోగు గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనాన్ని చదువుకుంటూ వెళదాం యోగు గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము 
ఎనిమిది వచ్చిన నుండి నేను దాటలేకుండా ఆయన నా మార్గమును కంచి వేస్తున్నాడు నా త్రోవలను చీకటి చేసి ఉన్నాడు చూడండి దాటలేకుండా మార్గాలు కంచి వేసి ఉన్నాడు అని అన్నాడు అంటే ఈరోజు చూడండి మొత్తం అన్ని రోడ్స్ బ్లాక్ అన్ని రోడ్స్ బ్లాక్ ఎక్కడికైనా వెళ్దాం అంటే కుదరదు చూడ్డాం అంటే కుదరదు కొంతమంది చెప్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో ఒక బ్రదర్ పంచుకుంటా ఒక అంకుల్ చెప్తున్నారు అనమాట వారి కుటుంబీకులు ఎవరో జస్ట్ ఒక హాస్పిటల్కి వెళదామని బయలుదేరారు చిన్నపాటి ప్రాబ్లం ఆన్ ద వే ఆవిడ చనిపోయింది కానీ ఆవిడ కుమార్తెలు కుమార్లు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు జస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరం కానీ ఎవరు రాలేకపోతున్నారు ఎక్కడ ఎందుకంటే కంప్లీట్ అన్ని మార్గాలు క్లోజ్ చేస్తారనమాట సో అలాంటి పరిస్థితులు కనపడతా ఉన్నాయి మనకు కూడా అదే ఎటు వెళ్ళలేని పరిస్థితులు ఏం చేయలేని పరిస్థితులు తర్వాత అక్కడ ఇంకా కొన్ని మాటలు చదువుకుంటూ ఉంటే పదమూడవ వచ్చిన చూడండి ఆయన నా సోదర జనము నాకు దూరం చేస్తున్నాడు నా నేలవరులు నాకు కేవలం అన్యులైరి నా బంధువులు నా యుద్ధకు రాకై ఉన్నారు నా ప్రాణ స్నేహితులు నన్ను మర్చిపోయి ఉన్నారు నా ఇంట దాసి దాసి జనులను అన్యునిగా ఎంచెదరు నేను వారి దృష్టికి పరదేశినై ఉన్నాను నేను నా పనివాణ్ణి పిలవగా వాడేమి పలకకుండా ఉన్నాడు నేను వాణ్ణి బతిమా బతిమవా బతిమాలవలసి వచ్చాను నా ఊపిరి నా భార్యకు అసహ్యము నేను కనిన కుమారులకు నా వాసన అసహ్యము చిన్నపిల్లలు సహా నన్ను తృణీకరించదురు నేను లేచుట చూసిన ఎడల బాలురు నా మీద దూషణలను పలికదు అంటే యోబు యొక్క పరిస్థితి దాంట్లోంచి చాలా మానసికంగా మనం అనుభవించే పరిస్థితులు వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తికి లక్షణాలు కనపడుతున్నాయి అని కనుక తీసుకెళ్ళిపోతే హోల్ సమాజం దూరం అయిపోతుంది అతనికి అంటే బంధుమిత్రులే కానీ దగ్గర రక్త సంబంధికులే కానీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళే కానీ కంప్లీట్ అందరూ ఏమవుతున్నారంటే ఇంక వాళ్ళని ఒక రకంగా వాళ్ళని చూస్తున్నారు వచ్చి ఉంటే ఇంకా అసలు వాళ్ళ పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా ఉంది అదేవిధంగా డాక్టర్స్ ఉన్నారు నర్సెస్ ఉన్నారు వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళు జాబ్ చూసుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు రివర్స్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి బిడ్డలు వారిని చూసి కలవలేకపోతున్నారు అవునా కదా ఇక్కడది ఎంత క్లియర్గా చెప్పాడు చూడండి నా ఊపిరి నా భార్యకు అసహ్యము నేను కనిన కుమారులకు నా వాసన అసహ్యం అన్నాడు ఊపిరి అనమాట దగ్గితే ప్రాబ్లం తుమ్మితే ప్రాబ్లం ప్రతిదీ కూడా సమస్య అనమాట ఒకసారి అలాంటి పరిస్థితులు వస్తే వెంటనే ద్వేషించడం సో అదొక రకమైన మానసికమైన సంక్షోభానికి రోదనకు గురి చేస్తూ ఉందన్నమాట సో యోగు కూడా పరిస్థితులన్నిటి కొండ వెళ్ళాడు అటు పిల్లలు ఇటు భార్య అటు బంధుమిత్రులు ఇటు స్నేహితులు కంప్లీట్ అందరూ కూడా ఈరోజున చాలామంది మన బిడ్డలు దూర దేశాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు అక్కడ ఒంటరుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు కానీ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఈ పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారంటే వారు ద్వేషించబడిన వారుగా చూస్తున్నారు కంప్లీట్గా వదిలేసిన పరిస్థితి వాళ్ళు కూడా ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు అక్కడ ఒక బంధుమిత్రులు లేడు ఒక ఫ్రెండ్ లేడు ఎవరిని రావటానికి లేదు కలవటానికి లేదు చెప్పుకుంటానికి లేదు సో ఒక రకమైన మానసిక రోదన ప్రస్తుతం ఏంటి అని అంటే ద్వేషించబడటం అవతల మనిషి మనల్ని ఉత్తిని ద్వేషించడం అనమాట అంటే దగ్గరికి రావటానికి ఇష్టపడట్లేదు ఓకే అది సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది మంచిది కీప్ చేస్తున్నప్పటికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అనుభవిస్తున్న పరిస్థితిని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను సో ఆ మానసికమైన సంక్షోభం విపరీతంగా అనుభవిస్తున్న ప్రస్తుత పరిస్థితి అనమాట సో యోబు కూడా అదే పరిస్థితి కూడా వెళ్ళాడు ఆ మాటలు ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు వెళుతున్న పరిస్థితులు మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట ఒకసారి లక్షణాలు కనపడిన లేకుండా జ్వరం వచ్చి తగ్గిన సో వెంటనే మన స్నేహితులు మన బంధుమిత్రులు అందరూ ఏం చేస్తారంటే ద కీపర్స్ వెరీ ఫార్ అవే అనమాట సో ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాడు యో ఒకప్పుడు ఎంతో క్లోజ్గా ఉన్నాడు కానీ ఆ క్లోజ్గా ఉన్న ఫ్యామిలీ ఫార్ అయిపోయింది సమస్తము సంపాదించుకున్నవాడు ఉన్నాడు కానీ ఈ రోజున అన్ని కోల్పోయిన వాడుగా ఉన్నాడు మరి ఇప్పుడు యోగ ఏం చేశాడు అది మనం చేయాల్సింది ఇంత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో జాబ్ కుడ్ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ అనమాట ఆయన ఒక సొల్యూషన్ అనేది చూడగలిగాడు వండర్ఫుల్ అనమాట ఆ మాటలు తన మాటలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి నేను ఒక దేని దైవుని సేవకుడిగా నన్ను నేను బలపరుచుకుంటూ అంటే నేను కూడా ప్రస్తుతం ఒక రకమైన మానసికమైన ఐసోలేషన్లో ఉన్నాను కాబట్టి 
నన్ను నేను బలపరుచుకుంటూ నా స్నేహితులు ఆత్మీయ బిడ్డలు మరి బంధుమిత్రులు ఎవరైనా సరే ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మీరు ఎవరైనా సరే నా ప్రభు మిమ్మల్ని కూడా బలపరచాలి ఆయన మాటల ద్వారా అని చెప్పేసి ప్రత్యేకం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మాట్లాడటం జరుగుతుంది ఆయన వాక్యాన్ని సో మీరు విన్న ఈ వాక్యము మరి మీరు ఇతరులతో కూడా పంచుకొని వారిని కూడా మీరు బలపరచాలని ప్రభు పేట కోరుతూ యోహు ఏం చేశాడో చూడండి ఇరవై మూడు వచ్చిన నా మాటలు రాయబడవలనని నేను ఎంతో కోరుచున్నాను అవి గ్రంథములో రాయబడవలని నేను ఎంతో కోరుచున్నాను అవి ఇనుప పొగరతో బండ మీద చెక్కబడి సీసముతో నింపబడి నిత్యము నిలవ వల్లని నేను ఎంతో కోరుచున్నాను ఇంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా యోబు ఏదో రాయాలని అనుకుంటున్నాడంట ఒక సొల్యూషన్ ఉంది అది రాయాలని అనుకుంటున్నాడంట అయితే అప్పట్లో రాయడానికి ఏమి లేవు కదా సో ఇప్పటిలాగా అప్పుడు కలములు కానీ పుస్తకాలు ఏమి లేవు సో ఏమంటున్నాడంటే అది నిత్యము నిలుచున్నట్లు ఏమంటున్నాడనంటే ఇనుప పొగరతో బండ మీద చెక్కబడి సీసముతో నింపబడి నిత్యము నిలవ వల్లని నేను ఎంతో కోరుచున్నాను ఏనాస్తావయ్యా యోబు అని అంటే ఇరవై ఐదో వచ్చిన నా విమోచకుడు సజీవుడనియు తరువాత ఆయన భూమి మీద నిలుచునియు నేను ఎరుగుదును ఏమంటున్నాడు నా విమోచకుడు సజీవుడు నేనెంత పరిస్థితులు ఉన్నను నన్ను విడిపించే దేవుడు మాత్రం ఆయన ఇంకనూ సజీవుడుగానే ఉన్నాడు అదే తన యొక్క గ్రేట్ సొల్యూషన్ అనమాట ఈరోజున గృహాల్లో ఎక్కడైతే మీరు ఉంటున్నారో ఒకవేళ మానసికమైన ఈ యొక్క రోధన ఒకవేళ కుటుంబాన్ని గురించి వ్యాపారాన్ని గురించో వ్యక్తిగతంగా మీరు దూరదేశంలో ఉండి అనుభవిస్తుందయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే మరి మరి కారణాల లక్షణాలు ఉన్నాయని ఒకళ్ళు తీసుకెళ్ళో లేకపోతే అవి ఉండి భరించో లేకపోతే ఏదైనా సరే ఏ రకమైన మానసిక రోధన అయినా సరే ఈరోజు మీరు ఏ దేశంలో ఏ ప్రాంతంలో ఏ ఊరిలో ఏ ఇంట్లో ఉన్నారో అక్కడ మీరు చెప్పగలిగిన గొప్ప మాటలు యోబులాగా ఏంటంటే నా విమోచకుడు సజీవుడు మాట చెప్తారా ఒక ఏడు సార్లు చెప్పండి నా విమోచకుడు సజీవుడు నా విమోచకుడు సజీవుడు అని ఏడు మార్లు మీరు చెప్పండి ఖచ్చితముగా నేను నమ్ముతున్నాను దేవుడు మీకు విడుదల అనుగ్రహిస్తాడు ఇంకొకటి నా ఆత్మలో నేను చూడగలిగింది ఏంటి అని అంటే ఈ మాటలు మీరు నమ్మి ప్రార్థన చేసినప్పుడు మీరు ఒకళ్ళని సహాయ స్థితిలో ఉన్నారేమో ప్రభా నీవు నిజంగా సజీవుడు అయి ఉండుంటే మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నా పరిస్థితి ఏంటి నాకు తినటానికి లేని పరిస్థితి ఉండటానికి లేని పరిస్థితి వేటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి మీరు నమ్మండి ఈ వాక్యాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు నమ్మి విశ్వసించి ఆయన సజీవుడు విమోచకుడు సజీవుడు అని మీరు ఒప్పుకుంటే నేను చెబుతున్నాను కాకిని పంపించి పోషించిన దేవుడు ఏ దేవుడైతే గాలి వాన లేకుండా నీటిని నింపాడో ఏ దేవుడైతే సమస్తమును రేపు ఉదయానికి అనుగ్రహిస్తానని అసాధ్యములు సృష్టించాడో నీళ్ళు లేని ఎడారులో నీటిని కలిగించాడో ఆ దేవుడు మీ అవసరతను ఒక వ్యక్తి ద్వారాను లేకపోతే మీకు తెలియకుండా ఉన్న అడ్రస్ ద్వారాను దేవుడు మీ ఇంటి దగ్గర రాత్రికో లేకపోతే ఉదయానికి తీసుకొచ్చి పెట్టగలిగిన సమర్థుడైన దేవుడు ఆ అద్భుతం మీ జీవితంలో యేసుక్రీస్తు నాములు ఇప్పుడే జరుగునుగాక నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నాను దేవుడు చేస్తాడు అని అది చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక గొప్ప సాక్ష్యాన్ని మీరు చెప్పాలి సో దేవుడు ఎలాగైనా చేయగలడు ఆ కార్యాన్ని నా ప్రభు నేను అడుగుతున్నాను ప్రభు నీ నాములో ఈ బిడ్డలు ఎవరైతే వాక్యం వింటున్నారో వారికి మీ సహాయం అనుగ్రహించండి రైట్ నో ఇప్పుడే నేను నమ్మిన ఎడలా నా మహిమను చూస్తారని దేవుడు తన వాక్యంలో చెప్పాడు ఒక మాట కూడా చదివి నేను ప్రార్థన చేస్తాను నూట రెండవ కీర్తన మొదటి రెండు వచనాలు నూట రెండవ కీర్తన మొదటి రెండు వచనాలు ఇహోవా నా ప్రార్థన ఆలకింపు నా మొర నీ యొద్దకు చేరనిము నా కష్టదినమున నాకు విముఖుడవై ఉండకుము నాకు చెవియొగ్గుము నేను మొరలేడు నాడు త్వరపడి నాకు ఉత్తరమేము ఇక్కడేమంటున్నాడు యహోవా నా ప్రార్థన ఆలకింపు నా మొర నీ యొద్ద చేరనిము ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాడు హియర్ మై ప్రేయర్ లాడ్ అండ్ లెట్ మై క్రై కమ్ అన్ టు ది నా రోధన నీ దగ్గరికి రాని ప్రభావ అంటున్నాడు ఇంగ్లీష్లో 
సో ఇప్పుడు ఈ క్షణమందు మనం ప్రార్థన చేస్తుండగా మన రోధన దేవుని వద్దకు చేరునుగాక ఆ రోధన విన్న దేవుడు మన రోధనను నాట్యంగా మార్చబోతున్నాడు ఆయన మానసికంగా నిన్ను స్వస్థపరచునుగాక దేవుడి పరిస్థితులన్నిటినీ ఈ రోధన ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు కానీ ఖచ్చితంగా నమ్మి మనం ప్రార్థన చేద్దాం తల్లు వంచుదాం ఈ సమయంలో మనం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏ స్థలాలు ఉన్నారు అక్కడ మీరు ఉండండి ప్రభు ఈ ప్రార్థన ద్వారా మిమ్మల్ని ముట్టి స్వస్థపరిచి మీకు కావలసిన సహాయం మనం అనుగ్రహించినగాక తండ్రి మరొకసారి నీ దీన సేవకుడిగా మీరు ఇచ్చిన వాక్యం మీరు నేర్పించిన వాక్యం మీరు బలపరిచిన వాక్యం మరొకసారి నీ బిడ్డలతో పంచుకుంటానికి మీరు ఇచ్చిన మంచి సమయం కై స్తోత్రాలు వందనాలు తండ్రి ఈ క్షణ మంది ఇదిగో అనేక మంది మా ఆత్మీయ బిడ్డలు స్నేహితులు ఆయా దేశాల్లో అనేక రకములైన మానసిక ఐసోలేషన్ సంక్షోభాన్ని అనుభవిస్తున్నారు తండ్రి నీ వాక్యంలో యోబు చెప్పినట్లుగా నా విమోచకుడు సజీవుడు అని ప్రభ వారు నమ్మి పలికి ఏ పరిస్థితిలో వారు ఉన్నప్పటికీ శారీరక నేత్రంతో కాదు ఆత్మీయ నేత్రం ఇప్పుడే తెరవడి దేవుని సహాయము దేవుని యొక్క ఆధరణ దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క దయ ఫేవర్ ఇప్పుడే చూచుటకు కృప దయచేయండి కేవలము చూడడం మాత్రే కాదు నీ వాక్యాలు రాసిన ప్రభు కీర్తన కాడు నేనేది చూ విన్నాను అది నేను చూచాను అనుభవించానని చెప్పినట్లుగా ఈరోజు విన్నది ప్రభు చూడ్డానికి అనుభవించడానికి నీ బిడ్డల కృప అనుగ్రహించండి అనేక మంది మా బిడ్డలు దూర దేశాల్లో ఉండే మానసికంగా ఎంతో రోధన ప్రవ్వ నీ సహాయ స్థితిలో ఉన్నారు తండ్రి నిత్య అవసరతల కొరకు కూడా ఎంతో బాధపడుతున్నారు యేసు క్రీస్తు నామలు ఇప్పుడే అయ్యా నీ సేవకుడు హృదయ రోధనతో ప్రార్థన చేస్తుండగా ఆ సహాయం వారి తలుపుల దగ్గరికి మీరు చేర్చండి తండ్రి ఇప్పుడే మీరు చేర్చండి అద్భుతం మీరు చేయండి ఆశ్చర్యకార్యం జరిగించండి అయ్యా ప్రభ మేమైతే ఏం చేయలేము నువ్వు చేయగలిగిన దేవుడు మేము వెళ్ళలేని స్థలాలకు నువ్వు వెళ్ళగలిగిన దేవుడు తండ్రి నాయన నువ్వు సమస్తము నీకు సాధ్యము నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉందా అన్నావు తండ్రి నాయన వారిని మానసికంగాను బలపరచండి తండ్రి నాయన ప్రభు వారి ఇప్పుడు చేస్తున్న రోధన మీరు వింటున్నందుకు స్తోత్రాలు ప్రత్యేకంగా ఈ దినాన మా సంఘుల బిడ్డలు నాయన బిడ్డలు అనేక మంది చిన్న చిన్న బిడ్డలు నీ సన్నిధిలో చేసిన రోధన మీరు వింటున్నందుకు స్తోత్రాలు తండ్రి ప్రభు ఆ రోధనలు ప్రభు మీరు విని వారిని కూడా మీరు ఆశీర్వదించమని మరొకసారి నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామములు అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవుడు మనందరికీ తోడై ఉండునుగాక